வங்கியில் பணம் வைப்பு செய்ய முடியுமா அப்படின்றது அஞ்சு கேள்வி அல்ல அஞ்சு பேப்பர் சரியா வங்கியில் பணம் வைப்பு செய்ய முடியுமா அப்படி என்று சொல்லி ஒரு கேள்வி அதாவது வங்கியோடு உள்ள எல்லா டீலிங்கும் வட்டி அடிப்படையாக கொண்டது தான் அது என்ன டீலிங்காக இருந்தாலும் சரி எனவே அவரவர்களுடைய நிர்பந்தம் அவர்களை தீர்மானிக்கும் நிர்பந்தம் என்றது இன்றையுடைய சூழல் எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றையுடைய சூழல் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவராக இருந்தால் ஒரு வெளிநாட்டில் இருக்கிறவராக இருந்தால் எல்லாமே என்ன பண டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே வங்கியின் ஊடாக செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கிறது நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் எனவே அவரவர்களுடைய நிர்பந்தம் தெரியும் வங்கியோடு உள்ள டீலிங் எல்லாம் மூணா பிரிச்சுக்கலாம் எப்பயுமே வட்டியும் நிர்பந்த சூழலும் என்ற ஒரு தலைப்பில் நம்ம இதை சொல்லியிருக்கிறோம் ஒன்று அதாவது வங்கியோட தொடர்பு அந்த தொடர்பு முறை எல்லாமே இஸ்லாம் தடுக்காத தொடர்பு டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே இஸ்லாம் தடுக்காதது உதாரணமாக நம்ம வந்து ஒரு காப்பிட்டு ஒரு ஐம்பது நேரத்தை பணத்தை வச்சுட்டு அந்த ஐம்பது நேரத்தை திருப்பி எடுக்கிற மார்க்கத்தில் குற்றம் இல்லை இந்த ஐம்பது நேரத்தை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு போய் ஒரு பத்தாயிரத்தை எடுக்கிறது அதுக்கடுத்த நாள் போய் ஒரு இருபது நேரத்தை எடுக்கிற மார்க்கத்தில் குற்றம் இல்லை அந்த அடிப்படையில் பேங்கில் வச்சு நம்ம பணத்தை எடுக்கிறோம் அப்படி எடுக்கிற டைமில் நான் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறதுக்காக நீ எனக்கு என்ன செய்யணும் எவ்வளோ அமௌண்ட் வச்சாலும் சரி ஒவ்வொரு முறை எடுக்க போல எனக்கு அஞ்சு ரூபா தரோம் நான் அவன் சொன்ன அது வட்டி கிடையாது அது சரியா பிழையா என்றது ஒரு பகுதி ஒன்று இருக்குது அது வந்து என்ன அப்படி எடுக்கலாமா எந்த அளவுல எடுக்கணும் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கு அது வட்டி இல்ல ஐம்பதுக்கு அஞ்சு அஞ்சு லட்சத்துக்கு ஐம்பது இப்படி வச்சா தான் என்ன அது வட்டி கணக்குக்கு கணக்கு வச்சா வட்டி அப்படி இல்லாம வச்சா அது சேவிஸ் சார்ஜ் சொல்லுவார்கள் அந்த சேவிஸ் சார்ஜ் சரியான முறையில் எடுக்கப்படுதா இல்லையா ரெண்டாவது அம்சம் ஆனால் இந்த டிரான்சாக்சன் பிழை இல்லை இங்கிருந்து பணத்தை அங்க அனுப்பி விடுறது அங்கிருந்து பணத்தை இங்க அனுப்புறது நான் போய் பணம் எடுக்கிற இது முதல் முறை இது கூட தவிர்க்க இயலுமுன்னா அதான் சிறந்தது ஏண்டா யார்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு வட்டி கடைக்காரன் வச்சுக்கிறான் அப்போ ஏதோ ஒரு வகையில் இன்டிரெக்டாக ஒரு வட்டிக்கு வட்டி கடைக்காரருக்கு நம்ம ஒரு சப்போர்ட் ஆகிற மாதிரி அது தவிர்க்க முடிஞ்சா சிறந்தது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு தவிர்க்க தவிர்த்து வந்தவர்களும் ஒரு கட்டத்தில் என்ன இது இது இல்லாட்டி ஏழாது என்ற நிலைக்கு என்ன ஒரு பள்ளி கட்டணா கேட்குறான் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் தாங்க போடணும் பண்ணுறாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் இல்லைன்னா அந்த பள்ளிக்கு பணமே வந்து என்ன செய்யாது சேராத நிலைமைகள் இருக்கு இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு உதவிகள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது ஆரம்ப கட்டம் இரண்டாவது கட்டம் ஒன்று இருக்கு என்னன்னு சொன்னால் அதாவது அந்த டிரான்சாக்ஷனை பொறுத்தவரை வட்டி இல்லை ஆனால் வட்டி அதில் சம்பந்தம் உண்டு இது அல்லாமல் இது இன்டிரெக்ட் உதவி வட்டி சம்பந்தம் உண்டு உதாரணமாக ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்கிறாரு அது என்ன செய்யலாமா உதாரணமாக அதாவது பேங்கோடு உள்ள மேலதிகமான ஒரு தொடர்பு என்று சொல்கிறால் கிரெடிட் கார்டு அதே போல் என்ன அதாவது இந்த சேவிங் அக்கௌண்ட் வச்சுக்கொள்கிறது இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்டுகள் இருக்குது இதில் விஷயம் என்னென்னா ஒரு அக்கௌண்ட்டில் அவங்க வந்து சேவிங் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க அது போல் என்ன அந்த கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க இது இருக்குது இது வந்து இதில் வட்டி சம்மந்தப்படுது சேவிங் வச்சா வட்டி போடுறான் கிரெடிட் கார்டு ஆகிந்தா அது வட்டியோடு சம்மந்தப்படுது ஆனால் வட்டி இதிலும் கூட நேரடி வட்டி மாதிரி வரலை நான் ஏண்ட பகுதிகளை கழிச்சிக்கலாம் அப்படி என்ற சில சந்தேகங்கள் உள்ள கூடுமா கூடாதுன்னு சந்தேகங்கள் உள்ள பகுதி ரெண்டாவது மூன்றாவது ஒன்றிக்கு தெளிவான வட்டி செக்கை போட்டுட்டு என்னது அந்த ஓடி பாஸ் பண்ணுற மாதிரி விளங்கிட்டா அது தெளிவாக வட்டி எடுக்கிறது நான் ஐம்பதனாயிரம் வச்சுட்டு எனக்கு மாதம் மாதம் இவ்வளோ அமௌண்ட் வட்டியை நான் என்ன செய்கிறது எடுக்கிறது இது என்ன இது நேரடியாகவே வட்டியோடு சம்மந்தப்பட்டது இந்த பகுதிக்கு எந்த காரணமும் சொல்லலாம் அது ஹராம் அதுக்கு நிர்பந்தம் என்ற காரணம் சொல்வதும் ஹராம் வட்டி என்ற நிர்பந்தத்தில் அவன் பயத்து விழுவான் அந்த காரணங்கள் அதுக்கு சொன்னால் வட்டி எடுக்கிறது தான் ஆகுவான் அது கூடாது ரெண்டாவது கட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது நிர்பந்த சூழல்களில் வரலாம் அது யார் கூறியதுன்னு அந்தந்த நிலையில் அவர் தான் என்ன செய்யணும் தீர்மானிக்கணும் முதலா நிலை சாதாரணமாக பொதுவாக எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது எனவே எவர் மூணாவது நிலைக்கு போகக்கூடாது ரெண்டாவது நிலை அவரது சூழல் தான் அதை தீர்மானிக்க அது ஹராமான நிலை தான் அது முதலாவது நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் ஹராம் என்று சொல்ல முடியாது முதலா நிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஹராம் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் நம்ம அதையும் தவிர்ந்து வாழ முடிந்தவருக்கு அதுதான் என்ன கட்டாயமாக அமையும் இதுதான் அதாவது பேங்க் உடைய சப்ஜெக்டில் உள்ளது